നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ വളരെ ഭയത്തോടെ നോക്കുന്ന ചില അസുഖങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അർബുദം കൃത്യമായ ചികിത്സകളുണ്ടെന്ന് ഒരുപാട് പേർ അർബുദം ബാധിച്ച് അതിൽ നിന്നും മാറി ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥയുമുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും അർബുദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ഭയത്തോടെ നോക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ മജ്ജയെ ബാധിക്കുന്ന അർബുദം അർബുദത്തിൻ്റെ ചികിത്സകൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എറണാകുളം വി പി എസ് ലേക്ക് ഷോർ ആശുപത്രിയിലെ സീനിയർ രജിസ്ട്രാർ മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജി ഡോക്ടർ ലിസി ക്ലീറ്റസ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇപ്പം മജ്ജയെ ബാധിക്കുന്ന അർബുദം ഇപ്പം ഈ അർബുദത്തിൻ്റെ ഏതവസ്ഥയെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് ഈ അസുഖമാണെന്ന് അറിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഭയമുണ്ട് മജ്ജയെ ബാധിക്കുന്ന അർബുദത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു അസുഖമാണെന്നാണ് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ഡോക്ടർ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു അസുഖം മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ എന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചികിത്സ നേടി ആരോഗ്യത്തോടെ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ തോന്നുന്നു എന്താണ് ഈ അസുഖം മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ എന്ന് വെച്ചാൽ മജ്ജയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അർബുദമാണ് പ്ലാസ്മ സെൽസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ രക്തത്തിലുള്ള ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി കൂട്ടാനുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റാണ് പ്ലാസ്മ സെൽസ് പക്ഷെ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമയിൽ അത് മലിഗ്നൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അത് സെൽസ് മെച്ചറാവാണ്ട് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈ മലിഗ്നൻ പ്ലാസ്മ സെൽസ് നമുക്ക് ഗുണമല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് ബോണിനെ ഇറോഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ബോണിൽ പല സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഗ്ലേഷൻസ് കനം കുറഞ്ഞ ഏരിയാസ് ആയിട്ട് വരും സ്കള്ളിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ സ്കള്ളിൻ്റെ എക്സ്റേ നോക്കിയാൽ അതിലിങ്ങനെ പഞ്ച്ഡ് ഔട്ട് ലീഷൻസ് എന്ന് പറയും വട്ടത്തിൽ വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഹോള് പോലെ ഓക്കെ ബോണിൽ കാണും അതേപോലെ തന്നെ ബോണിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും അങ്ങനെ ഈ ലൈറ്റ് ഗ്ലീഷൻസ് കാണും അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഫ്രാക്ചറാവും മിക്കവാറും നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മിക്കവാറും ഒരു ഫ്രാക്ചറായിട്ട് രോഗി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ വ്യത്യാസം കാണും ഇപ്പോൾ ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ബോൺ ഒടിയുന്ന പോലെ അല്ല ഈ പത്തോളജിക്കൽ ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറയും പത്തോളജിക്കൽ ഫ്രാക്ചറിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഡോക്ടേഴ്സിന് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൺഫർമേഷൻ ടെസ്റ്റ് വരുന്ന കുറേ സീറം ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ന്യൂ ന്യൂ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് നമ്മൾ സീറം ലൈറ്റ് ചെയിൻസ് എസ് എ അതെല്ലാം ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും അഡ്വാൻസ്ഡ് ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴാണ് പലരും ഇത് അറിയുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പ്രായത്തിലാണോ ഇത് വരാൻ സാധ്യത കുറച്ച് എൽഡേർലി ആളുകളിൽ വരുന്നതായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്തൊക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈവൻ ഒരു എം എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്ന ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഉള്ള ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ട്വൻറ്റി ഫോർ ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒരു നയൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സിലുള്ള കുട്ടികൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ മൈലോമ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്ത് ലക്ഷണമായിട്ടാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ആദ്യം മിക്കവാറും നമ്മൾ ഈ ലോസ് ഓഫ് ഹാപ്പിറ്റൈറ്റ് ക്ഷീണം ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരിക്കും ഒന്നും വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലായിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈ നമ്മളൊരിക്കലും ഗസ് ചെയ്യില്ല ഒരു നയൻറ്റീൻ ഇയർ ഓൾഡ് ഗേളിന് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമയുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇപ്പോൾ യൂഷ്വലി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടത്തെ പോലെ ഇങ്ങനെ കുറേ കുറേ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് പോകില്ല നമ്മൾ ഒരു യൂഷ്വലി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നമുക്ക് അതിൽ ടാലി ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബോൺമാരോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ബോൺമാരോ ചെയ്താൽ അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മിക്ക ക്യാൻസറും നമുക്ക് ഈ ബ്ലഡ് ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് കംസ് അണ്ട്
അപ്പോഴാണ് നമ്മളിത് ഇൻവെ അപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തില്ല ഞാനൊന്ന് തല കറങ്ങി വീണു കൺസൾട്ടേഷൻ ഒ പിയിൽ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുക അതിപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമയുടെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് സീറം എലക്ട്രോഫോറസിസ് അതെൻ്റെ നോർമലായിരുന്നു അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും അതൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫ്രാക്ചറൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഈ ബോൺമാരോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമയാണെന്ന് അറിഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു പ്രോബ്ലി ഒരു ടു വീക്സ് ത്രീ വീക്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഫ്രാക്ചർ വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചികിത്സ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഫ്രാക്ചർ വരുന്നതിന് മുൻപും ചികിത്സ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് തന്നെയാണ് അതല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്രാക്ചർ കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ ഈസ് എ ക്യാൻസർ എഫക്റ്റിംഗ് ബോൺ അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തായാലും ആ ബോണിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ലൈറ്റ് ഗ്ലേഷ്യൻസ് വന്നിട്ട് ഫ്രാക്ചർ വരും അപ്പോൾ അത് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല തുടക്കം മുതലേ ചിലപ്പോൾ പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ ഇപ്പോഴും ടോട്ടലി ക്യൂറബിൾ എന്ന് മെഡിക്കൽ വേൾഡ് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ബോൺ ഈ നമ്മൾ സ്റ്റെം സെൽ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് വന്നതിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ ക്യൂറ് പല സ്ഥലത്തും കാണുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇപ്പം പത്ത് വർഷമായിട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് യാതൊരു ലക്ഷണങ്ങളും ഇല്ല ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ആയവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ ഹവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഞാനും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ളത് തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് കൃത്യമായി മാറി വരുന്നവർ തന്നെയാണ് പുറത്ത് അറിയിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് അർബുദം വന്നാൽ മാറില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഇത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വളരെ സങ്കീർണമായ അവസ്ഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ മരണം വരെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മളിത് പുറത്തറിയുന്നത് മാറി വരുന്നവർ പലതും പുറത്തറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലേ മാറിയവരും ഇത് പുറത്ത് പറയുന്നില്ല ഒരു ക്യാൻസർ മാറി ഒരാൾ ഇപ്പം ഇത് എൻ്റെ ക്യാൻസർ മാറി എന്ന് ഇതിപ്പോൾ അത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് എനിക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ആരെയും അറിയിക്കാണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കുക ഇപ്പോൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അല്ലാണ്ട് ഇത് ഐ മേ ക്യാൻസർ വിന്ന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കൊച്ചിൻ ക്യാൻസർ സൊസൈറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്യാൻസർ വിന്നേഴ്സിൻ്റെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോകും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ടോക്സ് നടത്തും ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയുണ്ട് ഇവിടെ കൊച്ചിൻ ക്യാൻസർ സൊസൈറ്റി കളിക്കൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങളാരെങ്കിലും അതൊന്ന് വന്ന് കാണണം കുട്ടികൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണണം ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റീസ് വരും അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ അസുഖത്തിനുണ്ട് ലിംഫോമ വിന്നേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സ് പോലും മറ്റു ഡോക്ടേഴ്സ് അറിയുന്നത് ഇത്രയും ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാണ്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ക്യൂറിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ടു ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ നരകിക്കാണ്ട് നമ്മുടെ യൂസ്ഫുൾ വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു എയിം ടോട്ടൽ ക്യൂർ വരുന്ന ഒരുപാട് ക്യാൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കൂടുതലും ഈ അസ്ഥിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടലുകളും കാര്യങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു തുടക്കം ചികിത്സ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമയാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ഇപ്പം കുറച്ച് അധികം പ്രായമുള്ളവരിലാണ് അധികം കാണുന്നത് അവർക്കാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ കൺട്രോളായി പോകുന്നുണ്ട് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് താലിഡോമൈഡ് എന്നുള്ള ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ താലിഡോമൈഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ലനാലിഡോമൈഡ് അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമൈഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൊരു റവല്യൂഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ നെറ്റിലൊക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രം കൺട്രോളായി പോകുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കീമോതെറപ്പി വരുന്നുണ്ട് ലനാലിഡോമൈഡും പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ഡ്രഗ്സും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് സ്റ്റിറോയിഡൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള അത് യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു സിക്സ് മന്ത്സാണ് അത് എടുക്കുന്നത് സിക്സ്
ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഈ സ്റ്റെം സെൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ എന്താണ് അത് പലർക്കും ഈ പേരുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അപരിചിതമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റെം സെൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ബോൺമാരോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ബോൺമാരോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ക്യാൻസർ സെൽസ് ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെരി ഫ്യൂ സെൽസ് ഉള്ള ആ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെം സെല്ല് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രോഗിയെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും രോഗിയെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാം നോക്കും ബാക്കി വേറെ ഏതെങ്കിലും കോമോബിഡിറ്റീസ് അതായത് ഡയബറ്റീസ് കൺട്രോളാണോ പ്രഷർ കൺട്രോളാണോ അങ്ങനത്തെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ കൺട്രോൾ വരുത്തണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ യാതൊരു ഇൻഫെക്ഷനും നമുക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ള അറിയാൻ ത്രോട്ട് കൾച്ചർ ചെയ്യും ബ്ലഡ് കൾച്ചർ ചെയ്യും പിന്നെ ഡെൻ്റൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആദ്യം കറക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡ്യൂറിങ് ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് സമയത്ത് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് വലിയ പ്രോബ്ലംസ് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രോഗിയെ രണ്ട് ദിവസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ട്വൈസ് ഡെയിലി ഈ സ്റ്റെം സെല്ല് കൂടാനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടാനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻസ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് ഡേയും സെവൻത്ത് ഡേയും നമ്മൾ സ്റ്റെം സെല്ല് കളക്ട് ചെയ്യും രോഗിയുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഡയാലിസിസ് മെഷീൻ പോലത്തെ ഒരു മെഷീനാണ് അതിനാണ് ഫെറസിസ് മെഷീൻ എന്ന് പറയും അതിലേക്ക് ബോൾ ഈ രോഗിയുടെ രോഗിയെ കണക്ട് ചെയ്യും രോഗിയെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് രോഗിയുടെ ബ്ലഡ് ആ മെഷീന് കൂടി കടന്നു പോകും ആ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഈ സ്റ്റെം സെല്ല് മാത്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബാഗ്സിലാണ് ഇപ്പം ഒന്നിൽ സ്റ്റെം സെല്ല് ഒന്നിൽ പ്ലാസ്മ ഒന്നിൽ റെഡ് സെല്ല് അങ്ങനെ കളക്റ്റഡ് ആവും ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോളർ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം തിരികെ വരാം ഹലോ നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ഞാൻ റിട്ടയേർഡ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ബാലകൃഷ്ണനാണ് ആ പറയൂ സാർ ഫ്രം തൃച്ചൂർ എനിക്കിപ്പോ എഴുപത്തെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ അമല ഹോസ്പിറ്റലിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിലാണ് ഓക്കെ അമല ക്യാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ ക്രിയാറ്റിൻ തൽപ്പം കൂടുതലാന്ന് പറഞ്ഞു ഇഞ്ചക്ഷൻ ബോട്ടിസോണോ ബോട്ടിസോൺ അതാണ് എടുക്കുന്നത് ക്രിയാറ്റിൻ സ്വൽപ്പം കൂടുതലാണ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഉള്ള അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ കൈച്ചീരി അനുസരിച്ച് വൺ പോയിന്റ് വൺ ആണ് അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ച് കുടികൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ക്രിയാറ്റിൻ കുറയാൻ എന്താ പച്ചക്കറി വല്ല കഴിച്ചാൽ കുറയോ അപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ വേദനസമാരി ഉളിയും കഴിക്കുന്ന ഒരാളാ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ എന്ന അസുഖം കൊണ്ട് ക്രിയാറ്റിൻ കൂടി വരും യൂഷ്വലി അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ക്രിയാറ്റിൻ കുറഞ്ഞു വരാറുണ്ട് മിക്കവാറും അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസ് ഡയാലിസിസിനും ഇങ്ങനെ ക്രിയാറ്റിൻ കൂടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഈ ബോൺമാരോ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിയുടെ ബയോപ്സിയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പിന്നെ കോളർ വിളിച്ച പോലെ സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സിലുള്ളവർക്കൊന്നും ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് പറ്റില്ല അപ് ടു ഒരു സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ടു വരെയൊക്കെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഇപ്പം ഈ ക്രിയാറ്റിൻ കൂടിയവരോട് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ പൊട്ടാസ്യം കൂടും ക്രിയാറ്റിൻ കൂടും അപ്പം അത് പൊതുവെ കിഡ്നിയുടെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരോടെല്ലാം ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ പറയും ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം വേർഡ് ചെയ്യാൻ പറയും അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാൻ ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം മാഡം ആ ചോദിച്ചോളൂ ഇത് പാരമ്പര്യമായിട്ടാണ് അർബുദത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ അല്ല കോളൻ വൻകുടലിൽ വരുന്ന ക്യാൻസേഴ്സ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കോളൻ ക്യാൻസർ അതിനൊക്കെയാണ് കുറച്ച് പാരമ്പര്യം കാണുന്നത് ഓക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡോക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്റ്റെം സെൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിനെ കു
എല്ലാ ഓട്ടോക്ലേവ് ചെയ്ത ഡ്രസ്സും സാധനങ്ങളും ഒരു ബൈ സ്റ്റാൻഡറും കൂടെ കയറണം ബൈ സ്റ്റാൻഡറിനും അതേപോലെ തന്നെയാണ് അയാളുടെ കുറേ ഡ്രസ്സുകളും കൊടുക്കണം നേരത്തെ എന്നിട്ട് ഓട്ടോക്ലേവ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് അയാൾക്കും മതി അതിലെന്ത് സാധനം ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് റൂമിലേക്ക് നമ്മൾ കടത്തി വിടുന്നു അതെല്ലാം അണുവിമുക്തമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഫോണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ എല്ലാം അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് കയറുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സാണ് നമ്മൾ ആ റൂമിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഈ ബൈ സ്റ്റാൻഡറും പുറത്ത് വരാൻ പാടില്ല രോഗിക്കും പുറത്ത് വരാൻ പാടില്ല രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മുറി പോകുന്നത് ആദ്യം ഒരു കുറച്ച് സ്റ്റെറൈലായത് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റെറൈലായത് നല്ല സ്റ്റെറൈലായത് അത് ഏറ്റവും സ്റ്റെറൈലായ റൂമിലായിരിക്കും പേഷ്യൻറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഫുഡാണെങ്കിലും എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം വന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ അന്ന് തന്നെ ഹൈ ഡോസിൽ കീമോതെറാപ്പി കൊടുക്കുക കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ രോഗിയുടെ ബോഡിയിൽ റെസിഡ്യുവലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിസീസിൻ്റെ കുറച്ചെങ്ങാനും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഹൈ ഡോസ് കീമോതെറാപ്പിയിൽ അത് ഡോക്ടേഴ്സ് നിന്നിട്ടാണ് പുഷ് ചെയ്യണത് അത് ആ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഈ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റെം സെൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് അസുഖം ഇല്ലാത്ത സ്റ്റെം സെല്ലാണ് രോഗിയുടെ അസുഖം മാറിയ ആ സ്റ്റെം സെല്ല് നമ്മൾ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് പുഷ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ടോട്ടൽ ഒരു നോർമൽ ബ്ലഡ് കൗണ്ട് വൈറ്റ് സെൽസിൻ്റെ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഹൈഡോസ് കീമോതെറാപ്പി അങ്ങ് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ആ സെല്ല് കുറഞ്ഞ് 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 ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ അതിൽ അതുപോലെ ആവും അപ്പോഴേക്കും അത് ഈ രോഗി ടോട്ടലി ഹെൽപ്ലെസ് ആണ് അവിടെ അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ആ രോഗിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ഡോക്ടർ മറ്റൊരു കോളുണ്ട് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് സംസാരിച്ചു ഹസ്ബൻഡ് മദറിന് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമയാണ് വൺ ഇയർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റിലാണ് കഴിഞ്ഞ മെയ് തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര വേദനയാണ് ഇപ്പോഴും കീമോ ഉണ്ട് മാസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വീതം ഭയങ്കര വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദനയാണ് ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പോഴും കാല് പെരുക്കുന്നു കൈ പെരുക്കുന്നു വേദനയാണ് പിന്നെ ഒന്ന് ആഹാരം ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല ചോറും കഞ്ഞി അങ്ങനെയൊന്നും ഒന്നുമേ കഴിക്കുന്നില്ല കുറെ നാളായിട്ട് ഇപ്പൊ ആകെ എന്തെങ്കിലും ജ്യൂസോ വെള്ളവും അങ്ങനെയൊക്കെ മാത്രമേ ഇപ്പൊ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ അതെ ഇപ്പൊ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുവല്ലേ അതെ അതെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പീരീഡില് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും ഈ പറയുന്ന പോലെ ലോസ് ഓഫ് അപ്പിറ്റൈറ്റ് അതായത് ഫുഡ് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളോടായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും ദേഷ്യം കാരണം ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ നമ്മള് രോഗിയുടെ ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ആണ് ആ മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കണം അവർ ദേഷ്യപ്പെടുന്നതും അവർക്കിത് കഴിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ അവരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഇപ്പം ഒരു ഇഷ് ഒരു ഒരു ഫുഡ് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ സോളിഡ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ രോഗി മിക്കവാറും ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചിലപ്പം ഒന്ന് ചില രോഗികളെ ഒരു ഒരു മൗനവ്രതത്തിലേക്ക് പോകും ഒന്നും മിണ്ടാണ് ചില ആൾക്കാർ അലറി കരയും അലറി കരയുമായിരിക്കും അലറി കരഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയും എനിക്ക് യാതൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമില്ല അതിന് ഞാൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷേ ആ രോഗിയുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും അവർ ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ട് അങ്ങനെയല്ല യു ആർ വാണ്ടഡ് ഫോർ മൈ ലൈഫ് നിങ്ങൾ ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ആ ഒരു പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാണ്ട് ഒരു 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 ഹ്യൂമൺ ബീയിങ് ആയി ജനിച്ച ഒരാളും ഉള്ളുകൊണ്ട് എനിക്ക് മരിക്കണം എന്ന് ആരും ആഗ്രഹിക്കില്ല അത് ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ നയൻറ്റി അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സായിരിക്കുമ്പം എൻ്റെ വിചാരം സിക്സ്റ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര കല പക്ഷേ ഇപ്പം നോ ഐ എം ഐ ഹവ് പാസ് സിക്സ്റ്റി പക്ഷേ ഇപ്പം എനിക്ക് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഇല്ല എനിക്കിപ്പം മരിക്കണം എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ പക്ഷേ ഈ ഒരാളിപ്പം ഇങ്ങനെ മരിക്കണം രോഗികൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പം ചില ആൾക്കാർ പറയും ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണെന്ന് പറയും രോഗിക്ക് പക്ഷേ കൂടെയുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കണം അങ
ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ആ ചോദിച്ചോളൂ നമുക്ക് ഈ രോഗം മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം അറിയാനുള്ള സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല സിംറ്റംസ് ഒന്ന് ക്ഷീണം വല്ലാണ്ട് ക്ഷീണം പിന്നെ ലോസ് ഓഫ് അപ്പിറ്റേറ്റ് പിന്നെ വേറൊരു ഒരു സിംറ്റം യൂറിൻ പതഞ്ഞ് പോവുക യൂറിൻ പതഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അത് പ്രോട്ടീൻ പോകുമ്പോഴാണ് ഈ യൂറിൻ പതഞ്ഞു പോകുന്നത് പലരും അത് പലതായിട്ടൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കും ഈ യൂറിൻ ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അതിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും യൂറിൻ പതഞ്ഞു പോകുന്ന വൺ ഓഫ് ദി സയൻസാണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമയുടെ പിന്നെ ഈ എവിടെയെങ്കിലും ചിലപ്പം ബോണിൽ ഇങ്ങനെ മുഴകളായിട്ട് കാണുക പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രാക്ചർ ഇപ്പോൾ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഇതൊന്നും പറയാനില്ല അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ പേഷ്യൻറ്റ് വന്നിട്ട് ബോണി പെയിൻ ആണ് അതാണ് മെയിനായിട്ട് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ സീറം ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സീറം ലൈറ്റ് ചെയിൻ എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അത് രണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കും യൂഷ്വലി ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചൊരു പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഏജ് ഒന്നുമില്ല യങ്സ്റ്റേഴ്സിനും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്നും ബാക്ക് പെയിൻ അങ്ങനെ ഒരു റീസൺ ഇല്ലാതെ ബാക്ക് പെയിൻ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും പെയിൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും പെയിൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം നമ്മൾ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കും ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് സ്കള്ളിൽ എക്സ്റേ ആണ് സ്കൾ എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പം അതിനകത്ത് ഈ ലൈറ്റിക് ലേഷൻസ് കാണും അത് വൺ ഓഫ് ദി ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം സ്കള്ളിൻ്റെ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കും ബാക്കി എല്ലാ ടെസ്റ്റും എടുക്കുന്ന അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ടിപ്പിക്കൽ ഫൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്കള്ളിൽ കാണുന്ന അത്രയും ബാക്കിയുള്ള ബോണിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും ആ ടിപ്പിക്കൽ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ബയോപ്സി ഒരു രോഗനിർണയ മാർഗമായി ബോൺ മാരോ ബയോപ്സി ബയോപ്സി അല്ല ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ എക്സ്റേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതെ എക്സ്റേ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു സംശയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ അതെ ബോൺ മാരോ ബോൺ മാരോ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫ്രാക്ചർ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇപ്പം ഫ്രാക്ചർ പണ്ടത്തെ പോലെ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് വയ്ക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സർജിക്കലി ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും അപ്പോഴും എന്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കുറച്ചെടുത്ത് ബയോപ്സി ചെയ്യും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമയാണ് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചികിത്സ തേടുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അർബുദത്തിനെ ഭയക്കുന്നവരോട് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒരു ക്യാൻസർ വിന്നർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഡോക്ടർക്ക് എന്താണ് ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കാനുള്ളത് ക്യാൻസറിനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്യാൻസർ വന്നാൽ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയും പോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക പഴി കഴിയുമെങ്കിൽ അവനവൻ്റെ ജോലി അത്തുപടി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെയും ജീവിക്കണം എന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ട് ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡോടു കൂടി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ യു എവ്രിബഡി വിൽ ബി എ ക്യാൻസർ വിന്നേഴ്സ് നന്ദി ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്